Hello, people all over the world, lovers of the English language in Angle and Tupatu. Welcome to the course today. Where are you going to learn about plural nouns, how to put a noun into plural form? Comment vous mettez un nom au pluriel? C'est ça que vous allez apprendre aujourd'hui. Déjà, je vous allez mettre un chèque sur Chita et puis partager la vidéo. Like, commenter en bas pour dire que vous avez un chèque sur vidéo qui vous voulez toujours. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, faites le coup parce que les gens qui sont abonnés déjà, vous pouvez vous joindre. Je vais venir pour vous présenter comment vous êtes capable de mettre un nom au pluriel en anglais. Oh, oh, oh. Welcome back! Nous allons apprendre à apprendre des plusieurs nouns quand vous allez apprendre des pluriels des noms en anglais. Mais let me tell you, noun that you see here, you see how it is written, où j'ai l'écrit, and what it means exactly. Qui ça noun li signifie? In English, they say noun is a word used to name a person, a place, a thing, or an idea. What they mean? Yo dit que yon nom c'est un mot qui nomme yon personne, un lieu, ou bien yon chose, ou du moins yon idée. For example, moi prend ça a yo marker. I mean, son nom que yo bali. Ça a noun, marker. This is a noun, okay? But let me tell you, nouns are divided into two. No division two. There is regular plural nouns and there is irregular plural nouns. Ça, ça veut dire, gen pluriel régulier, gen pluriel irrégulier. Nan non yo, lo a forme pluriel yo, gen yen ki régulier et gen yen ki irrégulier. What I mean when I say regular plural nouns? Qui ça me dit l'embalé de pluriel non régulier? And regular, you see the word rule. Na, reg, na régulier que m'balé là ou jouen règle. Règle, on a parlé de règle. Ça veut dire non qui forme pluriel yo, que, qui respecte règle mais règle Règle ça c'est I-S, I-I-S, and S. Donc tout mot qui forme pluriel yo, fait partie de pluriel régulier yo, eh bien, yo respecte règle ça pour yon capable de mettre au pluriel. For example, you see the word brush. You know, brush. Le ma mette brush qui signifie brosse au pluriel, mais ma pas ajouté ES parce que li respecte principe ça. Deuxièmement, le m'gen baby, li ban babies parce que li respecte yon nan règle sa yon la. And when I have book, li respecte yon règle, li pren S, yon nan trois principes sa yon ken mette la, eh bien, m'di books. What about irregular plural nouns? Pluriel irrégulier yo, non ki forme pluriel irrégulier yo, Yo pas respecté principe ça, c'est ça qui fait dire irregular. Li pas na fait e s i e s s li même. Donc l'aim gon nom li gen propre pluriel li. C'est pour chercher comprendre ni. OK. Let's see. Anyway. When I have child, I have children for the plural. L'aim gen child ti moun, mwen gen children pour pluriel la. Li pas ni prend ni e s ni i s ni s. Li gen propre non comment le formel. And what about tooth? Tooth pluriel li c'est teeth. Complètement différent, ça veut dire pas respecter règle. Now let's see for the regular plural nouns. On a le comment ou capable pour pluriel régulier ou comment capable former pendant à respecter trois règles ça. OK, for regular plural nouns pour pluriel régulier yo. Nous pour le on met poser ça ou pas inquiétez parce que venez pour m'apprendre nous pour mes deux comprendre on bagaille parfois qu'on a posé tête ou question comment pour faire ou tracasser corps but today ou pas pour regret parce qu'on garde vidéo ça et on comprendre que ça for regular plural nouns pour pluriel régulier yo ça veut dire de noms que on mettez au pluriel qui suivent des règles par exemple règle is ies and s mais c'est règle ça on pourrait le permettre qui va le permettre ou à l'aise vous mettez yon nom au pluriel. Let's let's get started. Es. On va commencer avec es. When a word ends by one of them, like s, sh, ch, z, and o, you add es to form the plural of the noun. Moi dis que lorsque un mot termine par s par S-H-C-H-X-O-X-Z-O, 
Donc, on va ajouter ES pour former pluriel non ça. And the sound will be is. Et puis, son ES la bam, on la bam is. En OS, vous comprenez bien ça me dit là. Let's see some examples. On regarde quelques exemples. Si me dit 1, c'est singular. Si me dit 2, à partir de 2, moi j'ai un pluriel. You know. On regarde dit 1 ou bien A. A veut dire 1, un, une. Because it is an article. Un definite article, ils sont articles indéfinis. Si me dit one, c'est un. Si me dit a, c'est un. One class, si me dit une classe, la bas moins two classes. Qui sont remarqués? Où elle est terminée? Classe terminée par s. Uniquement moins classe terminée par s. Si on dit n'importe quoi terminé par s, ma va ajouter es. Et es ça la prononce comme is. C'est ça qui fait me dire classes. Ok? And when I have a bus, probably I'm saying, "Well, you're capable to say it's not double S. No, I'm not. Neither with double S, nor with one single S. A bus, a bus, five buses, a bus, cinq bus. Well, I'll terminate by one single S. That means until I terminate by S, you add ES. Or add ES. It's pronounced like is. I say buses. When I have one dish, a vessel, two dishes. One match, okay. You only met three matches. When I have a box, because que la ouais terminé par x, mot ça terminé par x, you add es. You say four boxes. I would say moi j'ai quatre boîtes. What about z? One quiz. Your exercise, two quizzes. Notice you double the consonant z before adding es. Ou double consonant z là avant qu'on ajoute es. And o. For o, you have to learn that. Pour o, les antigènes complexes, les gars double règle, apprennent ça. But for o, le o a gain un mot qui termine par un consonant plus o. Ça veut dire devant, avant. Par exemple, on peut terminer par O. Par exemple, Mango, terminer par O. Mais devant O, lorsque son consonne qui gagne, ou ajouter ES. Mais la seule différence, ES ça pas prononcer comme IS. OK? Now you say Mango, Mangoes. It gives the sound Z. ES la vient bon son Z. Il pas bon son IS là. Donc, ce n'est pas tout côté, il y a un mot qui termine par O. You add es. C'est pas tout que ton mot terminé par o pour former pluriel. On va pas ajouter s. No. But principe là c'est faut que mot a terminé par o, mais faut que y ait une consonne devant o. Quand y a une consonne devant o, you add es, and es gives you the sound z. Mais si c'est une voyelle qui devant o, les amis viennent gagner double voyelle. Remember the vowels a, e, i, o, u. Là lorsque viennent double voyelle pour me former plus, il y a le mot qui est double voyelle, moi ajouter S. For example, video. Avant, oh, est-ce que c'est pour voir voyelle ou You see a vowel. But you cannot add ES. Ou pas qu'à ajouter ES, les SA, on va ajouter S. Et SA, les bombes sont Z. C'est ça que je me dis video, videos. Stereo, stereos. Radio, radios. Are you clear? Est-ce que c'est clair là? Bon, c'est vrai que ça a l'air clair. But it's time to go for IES. For IES, pour IES, ça veut dire IES. Même principe pour respecter, pour capable mettre IES lorsqu'on a formé pluriel, you know. Vous pas besoin de saccager. Pas à bâtir tout problème. Parce que de vous garder vidéo, ça va pas résoudre problème pluriel, non. You. But for IES, you must have why. Why is really important. A word must be terminated by Y. Un mot supposé terminer par Y pour une possibilité pour ajouter IES. Ce n'est pas tout mot qui termine par Y qui prend IES. Let me stay back. Pour un mot qui prend IES, il faut que le termine par Y, by Y. Mais ce n'est pas tout mot qui termine par Y qui prend IES. Let's see. The first rule, you see that? This is when a word is preceded by a consonant, l'on mot précédé par un consonne, eh bien, il y a une possibilité, on mot terminé par Y, et puis Y, la y a une consonne devant, 
eh bien, ça va arriver à changer Y. You have to remove Y and add I, E, S. Moi, dit que Léon m'a terminé par Y. You see here? Et puis, Y la a en consonne devant. Est-ce que R? Est-ce que R pas en consonne? Yes. Eh bien, là, ça va retirer Y là pour ajouter I, E, S. That's simple, all right? C'est pas simple? When I say one country, moi dit yon pays, le map dit deux pays, moi Y ça a déjà gagné en consonne devant, map changé Y là en I, E, S, map dit two countries. Is it clear? Est-ce que c'est clair? Yeah, I hope so. Bon, c'est ça, yeah, yeah. Astari, est-ce que Y là pas gagné en consonne devant? Map dit stories, les histoires. A baby, yon bébé, two babies. Y là, yon consonne devant. Ok, that's clear. But if si Y là ta yon voyelle devant, when a word is preceded by a vowel, you have this Y that you have will not be changed. Y ça que ou elle a, li pa pral changer. Mais ça va montrer non. Avec si Y pa pral changer, m pa ka ajouter y s parce que li précédé de on voit elle, m pral seulement ajouter s. Let's see here to understand clearly. On voilà. Yo dit que lorsque un mot m'a metté le pluriel, mot ça a déjà terminé par Y, li gen yon voyelle devant, you see a vowel. Là, c'était consonne Uniquement, c'était consonne qui devant Y, là, me changer la ni ES. Mais quand c'est voyelle, je ne peux pas changer. C'est ça que fait. If I say, one day, yon jou, two days, ou bien days. Est-ce que là, me changer Y, là? I keep the Y and I add S. A key, yon clé? Keys, clé yo. A guy, yon garçon? Guys, plusieurs garçons. Ok? Donc, very simple, très simple. Lorsque on mot, pour on mot prend I, 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 e, S, faut que moi termine par Y. Mais ce n'est pas tout mot qui termine par Y qui prend I, E, S. Il qui prend S tout. Mais pour le prendre I, E, S, faut que Y la gagne consonne devant. Pour le prendre S, faut que Y la gagne voyelle devant. Before going to irregular plural nouns, avant que nous allions dans nos qui est plus irrégulier, yo. But what about S, ES? Because you finished to learn how to use ES. Vous connaissez comment vous mettez ES dans un mot, IES dans un mot. What about S? But it's really simple. If a word doesn't respect the both rules, I'm talking about ES or IES, NS will be added to form its plural. Very simple. Moi, je dis que si vous gardez un mot, il pas respecter le principe deux principes avant, ça veut dire, il n'y a pas qu'à prendre ES, donc depuis que je n'ai pas terminé par S, je n'ai pas terminé par SH, CH, X, Z, O, donc il n'y a pas qu'à prendre ES. Et puis depuis que je n'ai pas terminé par Y, et il faut que Y la gonne consonne devant, il n'y a pas qu'à prendre ES. Mais depuis deux règles, ça n'a pas appliqué, pas mettre en application, n'importe quoi qui vient devant ou juste ajouter un S pour former pluriel. You see that? Very simple. That's very simple. For example, book. Est-ce que book terminé par SH? Est-ce qu'il a pris ES? Non. Il n'y a pas de cas. Est-ce qu'il a terminé par Y? Est-ce qu'il a pris ES? No. But you just add S to form its flow. We just do one book or a book, two books. The same for table. Table terminé par E. Il va respecter une règle. You say tables. A teacher. Teachers or two teachers. Teacher, terminé par R. Il va respecter une règle. You see, it's really simple. Okay, you, you can form your plural noun yourself. Ou capable de faire pluriel non pour très simple pour compte. What about irregular plural nouns? Remember that I said previously, mon te dit avant, que non qui gagne un pluriel irrégulier, c'est de non qui gain propre pluriel yo a pas c'est pas ou pral respecter principe ki jan pou utiliser like if i have one foot lorsque m'a gain pluriel la m'a pral nan question konnen est-ce que c'est s est-ce que c'est e s e s non ça yo gain propre façon yo pou di yo but if you say one foot or a foot you say two feet 
yon pie, de pie. A woman, yon femme, for women. They say women, women here. They don't have the same sound. A man, two men. A man, two men. A child, a child, two children. Sometimes people mistake here. Parfois, you have a problem because you say child and then you say children. No, say children. A sound and I. And one tooth, young grand. And then 32 teeth. 32. So we are done here. Are you happy? Est-ce qu'on compte? Mbakwe, mbakwe. No. Ou compte? Est-ce qu'on comprend? Gardons qu'on mette dans mon bien facile là. But sous content, écris nous, ou bien écris en bas, écris nous personnel tout. Dis nous que vous remettez tout ça et vous comprenez quoi. Si vous ne comprenez pas, fais nous signe en bas, écris en bas vidéo, dis nous ça que vous ne comprenez pas. Ok? Parce que nous travaillons pour vous. Donc, si vous avez besoin plus d'assistance pour répondre à une question, dans le mois qui vient, nous avons un coup pour commencer. Si vous voulez participer avec nous, écris nous sur WhatsApp nous. Laissez-le, nous avons abordé tout le principe pour participer avec nous. So, merci en pile partager vidéo ça parce que me connais une vidéo ça important pile pour vous partager pour qu'à faire un lot d'amis profiter. Anglais to battle love you. Me Daniel Anais I love you so much. I like page nous sur Facebook too. Bye bye.